ഫജാഹുൽ <laughs> വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാ കാരണം നിന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം അസമിച്ചല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഖബറിന്റെ ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമാണ് ഇരു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാകുന്ന മനുഷ്യൻ കേൾക്കുകയാണ് അവന്റെ തലഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വരുവയാ അവന്റെ കാലിലൂടെ മറ്റേ ആള് കടന്നു വരുവയാണ് തലഭാഗത്തിലൂടെ മുക്കർ വരുവയാണ് കാൽഭാഗത്തിലൂടെ നക്കീർ വരുവയാവർക്ക് രണ്ടാളുകൾക്കും തേത്തയുണ്ടത്രേ യക്ഷികളുടെ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സോദരങ്ങളെ തേത്തകളാണ് രണ്ട് പല്ലുകൾക്കുള്ള തേത്തകളാണ് ആ തേത്ത പല്ലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണ് തുരന്നുകൊണ്ട് കബറിനുള്ളിലേക്ക് രണ്ട് മനക്കുകൾ കടന്നു വരും അത്രേ ആ മുക്കറും നക്കീരുടെയും പേര് പോലെ തന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് മുക്കറെന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് നക്കീരെന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിചയമില്ലാത്ത ആളാ ആ പരിചരാകുന്ന രണ്ടു പേര് കടന്നു വരുകയാണ് കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അവനെ തട്ടി ഉണർത്തുകയാണ് വിളിച്ചുണർത്തുകളും നിന്നോട് ചോദിക്കും അത്രേ ആരാണ് രണ്ടാളുകൾ അവരുടെ കോലം എന്താണ് അവരുടെ രൂപം എന്താണ് പറയുകയാണ് അവരുടെ ശബ്ദം വല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ആരടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കബറിൽ നേരിടുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് കബറിലേക്ക് മുങ്കറും നക്കീറും വരുമ്പോ കബറിലതാ വല്ലാത്ത ശബ്ദമാണ് ശബ്ദമാണ് ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണ് മിന്നലെറിയുന്നത് പോലെയുള്ളതാകുന്ന തീജാലയാണ് കണ്ണിലൂടെ പ്രവഹിക്കുക ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കുറിച്ചും അള്ളാന് റസൂല് പറയുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളും നീല നിറത്തിലുള്ളതാ അവരുടെ മുഖവും അവരുടെ ശരീരമാ സകലവും കറുത്തതാണ് കറുത്തതാണ് കറുകറുത്ത് കരിവാളിച്ച മൃഗമാണ് കറുകറുത്തതാകുന്ന കരിവാളിച്ച കോത്തിലാണ് അവരുടെ ശരീരമാ സകലമുള്ളത് നീല നിറത്തിനാലുള്ള കണ്ണുകളാണുള്ളത് പ്രേതപ്പടങ്ങൾ ഹൊറർ മൂവികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ യാവങ്ങളെ തള്ളി നീക്കുന്ന ബ്ലൂവയിൽ കയ്യിലുമിന്റെ അടിമകളാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സോദരിമാരെ സോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ അത് കണ്ണ് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് ഇത് റസൂലയാണ് പറയുന്നത് ചില ആളുകളുടെ പോകുമത്രേ പോകുമത്രേ മലക്കുകൾ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ കബറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇടിയുടെ ശബ്ദത്തോടുകൂടി കബറിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പ
എത്ര ഭയാനകരമാണ് നമുക്ക് മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നത് ആകാശത്ത് ഇടിവെട്ടുന്നത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കബറിൽ വരുന്നതാകുന്ന മുങ്കർ വരുമ്പോ ആയുടിയുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് താങ്ങാ കഴിയുകയില്ല അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രോചരിക്കുന്ന തീയുടെ പ്രഭാവമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് താങ്ങാ സാധിക്കുകയില്ല ആകാശ ലോകത്ത് വരുന്ന മിന്നൽ പിണരുകൾ നോക്കി നിൽക്കാൻ മനുഷ്യ മാനവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ കബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പൊങ്കറിന്റെ കീറും വരുമ്പോ അള്ളാഹ് റസോല് പറയുകയാണ് മിന്നലാണ് മിന്നലാണ് അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അവരുടെ രണ്ടാളുകളുടെയും കയ്യിൽ ഇരുമ്പിനാളുള്ള ആകാശഭൂമികളിലുള്ള ഏതൊക്കെ സത്യകൾ വിചാരിച്ചാലും അതൊന്നെടുത്തുയർത്താന് മുങ്കറിനമല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയില്ല അത്രമാത്രം കട്ടിയുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള തണ്ടുകളുമായി നീല നിറത്തുള്ള ഇടിമകൾ പിണറുകൾ പോലെയുള്ള കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന പ്രീ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കണ്ണുകളുമായി ഇടിയുടെ ശബ്ദവുമായി രണ്ട് തേത്തുകൾ കൊണ്ട് കബർ തുരന്നുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് കലഭാഗത്ത് നിന്നും കാൽഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന് അവനെ വിളിച്ചുണർത്തി ചാരി നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ചോദിക്കുകയാ ദൂരെ നിന്നല്ല അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുകയാട് പേടിക്കുകയില്ലയോ ഒരാടുമില്ലാത്ത ഭവനമാട് വാപ്പയെ വിളിക്കാൻ വാപ്പയില്ല ഉമ്മയെ വിളിക്കാൻ ഉപ്പയില്ല ഈ ദുരിയാവലിടിപ്പിടുമ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാരി കടക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഈ ദുന്യാവിലൊരു വിഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉമ്മ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മാടിത്തടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ച നഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മക്കളെ എവിടേക്കാണ് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുക ഒരൊളിത്താവളവുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ദുൽഹർ സൽമാനിനെയും സിനിമാ താരത്തെയും കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ സാറാകുന്ന സണ്ണീരിയോടിനെയും ഒക്കെ ആരാധനയുടെ മടുപ്പട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച തമ്പുരാഗന്മാരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിയ സോദര നീ പറയുമത്രേ വിളിച്ചു പറയുമത്രേ റബ്ബിരി എനിക്കറിയില്ല റബ്ബിനെ എന്നെ റബ്ബ് സിനിമാ താരങ്ങളാണ് എന്നെ റബ്ബ് പോൺസാറുകളാണ് പാതിരാത്രി സമയത്തിന് ശൈയുടെ നിശീതതകൾ ഊരിരുട്ടിന് പകഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അടിച്ച് അശ്ലീലത ലോകത്തേക്ക് കണ്ണുകളെ കൊണ്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട സോദര സോദരി നീ വിളിച്ചു പറയും അത്രേ എന്റെ റബ്ബ് ഇന്ന ആളാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഇന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഇന്ന സിനിമാ താരമാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഇന്ന പോൺ സ്റ്റാറുകളാണ് പറയണ്ട താമസം മലക്കുകൾ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തണ്ടുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതാകുന്ന സർവ സത്യകളും എടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും എടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കാത്തതാകുന്ന അതിഭീമാകാരമാകുന്ന തണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മലക്കുകൾ അവന്റെ തലയിലേക്ക് അടിക്കുമത്രേ അടിക്കുമത്രേ അല്ലാ 
അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം നമ്മളിതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തൽക്കീനാകാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലെ മൊല്ലാക്ക പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേളം ഉണ്ടാക്കും മൊല്ലാക്ക നാളെ തന്നെ പിരിച്ചു വിടണം കമ്മറ്റി കൂടി വേഗമായിട്ട് അള്ളാഹത്ത് മുമ്പരെ പറഞ്ഞു തൽക്കിൻ എന്താണ് ഓതുന്നത് അദ്ദേഹം കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്താ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മരിച്ച ആളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഒറ്റകത്തെ അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസം ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം അതിശക്തമായ അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒട്ടക ഉടയ്ക്കട്ടെ നമുക്കാർക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ഒരു പോത്തിനെ അറുത്തിട്ട് ഒരു മാടിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കും നിങ്ങൾ ആരും പോത്തിനെ അറുത്തിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും ശംസിക്ക അനച്ചുമൂടി ശംസിക്ക ഉറങ്ങാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഏറ്റവും സുന്നത്തായ ടൈം അതാണ് ആര് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ തയ്ച്ച ആരെങ്കിലും നിൽക്കോ മക്കള് നിൽക്കോ നിൽക്കോ മക്കള് നിൽക്കോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോട്ടെ പോട്ടെ മക്കള് നിൽക്കോ സ്വത്ത് വേദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടും ആദ്യം പോകുന്നവരായി ഞാനതാ പറയുന്നത് മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ വാതു വെക്കണം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല തീരൂല ഒരു പത്ത് ദിവസം വെച്ചാലും തീരൂല കാരണം മായത്തോഹദീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്രത്തോളം കടക്കുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് വളരെ തുച്ഛം തുച്ഛം ആ തുച്ഛമായ ആളുകൾ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി നമസ്കരിക്കുന്നവർ കുറവ് കുറവ് പള്ളിയിലെത്തിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വെളിയിൽ നിൽക്കുക എന്താ കാര്യം അത് പള്ളിയിൽ നിറങ്ങുന്നവർക്ക് ചായം വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കുക ഇത് തിരിക്കാൻ കയറുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ചില ആള് ചില ആള് ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ചില ആളുകൾ ഈ ചായ ഈ ഞാലിപ്പൂവും പഴവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ചില ആള് ചില ആള് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക കബറിന് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാ പല ആളുകൾ പല തട്ട തട്ടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ തടി സലാമത്താക്കും എന്നാ ശരി ടാറ്റ പൈ പൈ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത മരിക്കുമ്പോ കാണാം സലാമരി സലാമരി കബറിന് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നവരി കബറിന് അടുത്ത് പോയാൽ തന്നെ അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പിടിക്കുന്ന വ്രത്തർ വെച്ചുവരിക്കുന്ന മാറി നിൽക്കും വേറെ കബറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്ക ഇതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് സലാം പറയാനോ ഇനി അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എവിടെയാണ് നിന്ന് സലാം പറയേണ്ടത് അതും അറിയൂല കബറിനെ കടത്തുന്നോട്ടെ ലോകം കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം വലിയ സാമ്പത്തിക ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് സൗദി ഭരണാധികാരി മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ മണ്ണിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച അടക്കിയിരിക്കുന്നത് മണ്ണിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് കവിളുകടം മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കിബിലക്കഭിമുഖമായി കടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആറടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറയിൽ നീയും തുല്യനാണ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ട കുടിയിൽ വസിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറി ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് 
ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്ക എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നാലും കൈകാലുകൾ സ്വർണമിട്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരി പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കമ്മലിങ്ങനെ ധരിച്ച് ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കമ്മൽ കുട്ടിത്തൂട്ടിയിട്ട സഹോദരി ഇന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ എത്ര കമ്മലിട്ടാലും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഊരി ഊരി മൊത്തം മാറ്റിയാണ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ കബറിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല കബറിലേക്കൊന്നും എത്തൂല ചിന്തിച്ചു നോക്കിച്ചു നോക്കി എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയൂ അറിയൂ കിബിലയിലെ കമ്പുകമായി തിരിച്ചു കടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ തലഭാഗത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തി അഥവാ കിബിലയ്ക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് യോ വന്ന് സലാം പറയാം കാരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടാൻ കൂട്ടാൻ കിബിലയിലേക്കിലെ പിങ്ങോട്ടാണ് അടക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് മയ്യത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മുഖം നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അഥവാ സന്ദർശിക്കുന്ന ആള് അവന്റെ പിൻഭാഗമായിരിക്കും കിബിലയിലേക്ക് ആ സമയത്ത് സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരുമാക്കൾ പഠിപ്പിക്ക നമ്മളിൽ പലരും അത് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇയാർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാർ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല പോയി അവിടെ എവിടെ എങ്കിലും നിൽക്കും ചിലപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ള കാരണത്തായിരിക്കും നിൽക്കും ഇവിടെ വന്ന് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് അസലാം ഒരേക്കുമെന്ന് സലാം പറയണം കാരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഖത്തോട് ചേർന്ന് സലാം പറയണം പറയണം മുഖത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സലാം പറയാം അല്ലാതെ പുറകെ വന്ന് ശ്രദ്ധ നിന്നിട്ടല്ല സലാം പറയണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാൾ സലാം പറയുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഹിതാബിന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് സലാം ഒരേക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ ഓതാണ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓതി ഫാത്തിഹാണെങ്കിൽ അത് ഖലാസ് ആണെങ്കിൽ അത് യാസീൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തെല്ലോ ഹത്ത് ഓതാണെങ്കിൽ അത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഓതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് തലഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി എന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് പോകണം പോകണം അസ്ലാം വരേക്ക് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് പറയണം 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 അല്ലാതെ ഉമ്മായി മാപ്പായി കടക്കും അവിടെ പറയുന്നത് അസ്ലാം വരേക്കും അല്ല സുഖമല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് പോലെ അല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും എല്ലായിടത്തും കിട്ടൂല കിട്ടൂല ഇങ്ങനെയുള്ള വായിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നവരാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളും മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വന്ന് പത്ത് പേര് സലാം പറഞ്ഞ് വായ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയത്താണ് നമുക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കബര് നിസ്സാരമല്ല കബര് നിസ്സാരമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലക്ക് വന്നിട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ റബ്ബാരിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് റബ്ബി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ കയ്യിലുള്ള വിമാകാരമാകുന്ന ദണ്ടുപയോഗിച്ചവരുടെ തലയ്ക്ക് മേലടിച്ച് അവരെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വീണ്ടും അവർക്ക് ജീവനിട്ട് കൊടുക്കും ചോദിക്കും ചോദിക്കും മാത്രമല്ല നബി തങ്ങളുടെ ചിത്രം അവിടെ കാണിക്കും എന്നാണ് നാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും കബറിൽ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും അത്രേ അത്താലു ഈ മനുഷ്യനെ അറിയുമോ ഈ പുരുഷനെ അറിയുമോ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയത്തെ അറിയത്ത ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ കളിയാക്കി നടന്നവരാണ് എങ്കിൽ റസൂറുള്ളയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചെല്ലാത്ത കഠിനമായ ഹൃദയമുള്ളവനാണ് എങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട വക്താവാണ് എങ്കിൽ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനാണ് എങ്കിൽ അവൻ വിളിച്ച് പറയും അത്രേ ആഹ്ലാദിരി എനിക്കറിയൂല ഈ മനുഷ്യനെ ജനങ്ങൾ എന്തോ ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തമായ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയും അപ്പോഴും മലക്കുകൾ അവന് വീണ്ടും തണ്ടു കൊണ്ടടിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അവൻ മരണത്തിലേക്ക് പോയാണ് വീണ്ടും അവന് ജീവനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുകയാ അങ്ങനെ കാലാ കാലം അവനെ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കുമത്രേമിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് കിയാമത്ത് നാള് വരെ നീളുമെന്ന് എന്നാൽ സ്വാരിഹായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മേൽ സ്വരാത്ത് ചെല്ലിയ മനുഷ്യൻ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കും ആദർശങ്ങളെ പണയം വെക്കാതെ ജീവിച്ചതായ റസൂറുള്ളയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യനാണ് എങ്കിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയും അത്രേ ഇതെന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാട് ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ
ഇതന്റെ റസൂലാട് ഇതന്റെ പ്രവാചകനാട് ഇത് ലോകത്തിന്റെ മുത്താണ് പവിഴമാട് ആണിക്കമാട് വൈരൂര്യമാട് ഇത് റസൂറുള്ളയാണെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ അബീബായ വിധങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണത്താതോരം അവന്റെ കബറിനെ വിശാലമാക്കും അത്രേ എഴുപതിനായിരം മുഴം അവന്റെ കബർ വിശാലമാക്കുകയാപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു കവാടം അവന്റെ കബറിലേക്ക് തുറക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മലക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയുമത്രേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവാടം അവന്റെ കബറിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ സാമത്തെ എന്ത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പറയും അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടുത്ത കാഫറാണെങ്കിൽ പറയൂല അവന്റെ ദീൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയും പറയും അവനെ വീണ്ടും ആ ദണ്ട് കൊണ്ടടിക്കും ശിശിക്കും വീണ്ടും അവനോട് ചോദിക്കും ചില ആളുകൾ അവിടെ സംശയാക്കാറുണ്ട് ഷാഫിമാമിനെ ചോദിക്ക ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം വമ ഇമാമുക്ക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വമൻ ഇമാമുക്ക എന്നല്ല എന്നല്ല മാ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറബി ഗ്രാമർ അറിയാമെന്നവർക്കറിയാം അത് അത് ഓയിർലെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാ എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം മൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്നാണ് നിന്റെ ഇമാമ് ഏത് എന്നാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി മാ എന്നുള്ള പദം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കല്ല വയറുക്കല ആണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നാം ഷാഫി അറിയാ മറിച്ച് മറിച്ച് കബറുള്ള ചോദ്യോത്തരം പഠിപ്പിക്കാനേ ജീവൻ പഠിച്ചു വെച്ചു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നേരട്ട് നേരട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി പോണ്ട അതിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി ജീവിതത്തെ നയിച്ചതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എത്രയോ വാരികളാണ് ആഴ്ചകൾ തോറും നീ വാരി കൂട്ടിയത് കളിക്കുടുക്കകൾ ബാലരമകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മക്കളെ ഇമാമേതാണ് ുണ്ടോ പരിചയമുണ്ടോ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വന്നാല് കളിക്കുടുക്ക എടുക്കാതെ ഒരാവർത്തിയെങ്കിലും ഓതണേ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളൊന്നും ഓതണേ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പോലും പാപ്പ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുമില്ല നമ്മൾ കളിക്കുടുക്ക ശനിയാഴ്ച വരും മറ്റേത് ചൊവ്വാഴ്ചയും വരും ബാലഭൂമി ബാലരമ എന്ന് വേണമെങ്കിലും മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഴ്ച ആഴ്ച അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുണ്ട് ഞാന വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിയോ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് തരും വനിത കൊണ്ട് തരും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ആഹത്ത് വീട്ടിയിരുന്നെല്ലാം വായിച്ച് വായിച്ച് പരീക്ഷയാണ് പി എസ് സിക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് എഴുതി പാസ് പാസ് വെറുതെ പറയാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിത്യേന ഉണ്ട സംഭവമല്ലേ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിവരങ്ങൾ അറിയണം വേണ്ട എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപയുക്തം വിശുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം 
അശ്ലീലത ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനറൽ നോളേജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് അറിവ് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അശ്ലീല ചുവയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ഒഴിവാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവൻ വിളിച്ചു പറയുക എന്ന് ഹബീബ് റസൂർ ാണ് <laughs> <laughs> ഒഴിവാകുകയില്ല ഒരാള് പോലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല